আসসালামু আলাইকুম বিয়ার্স আরসিসি ডিজাইন লার্ন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ রুবেল হোসাইন আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম এবং অভিনন্দন বরাবরের মতো আজকে আপনাদের জন্য নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছে আজকে আমি আলোচনা করব সয়েল টেস্ট রিপোর্টের এসপিটি বা এন ভ্যালু দেখে মাঠের বিয়ারিং কপ ক্যাপাসিটি অর্থাৎ বার বহন ক্ষমতা কীভাবে নির্ণয় করতে হয় এবং সয়েল টেস্টের জন্য কতটুকু জমির জন্য কতটি বরহুল করবেন যারা ভিডিওটি দেখছেন দয়া করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন চলুন তাহলে শুরু করা যাক আসুন আগে জেনে নেই এন ভ্যালু বা এসপিটি বলতে কি বুঝায় এসপিটি এসপিটি বলতে আমরা বুঝি স্ট্যান্ডার্ড ফিনিটেশন টেস্ট সাধারণত বালি মাটির বারবহন ক্ষমতা নির্ণয় করার জন্য যে পরীক্ষা করা হয় তাকে স্ট্যান্ডার্ড ফিনিটেশন টেস্ট বা সংক্ষেপে এসপিটি বলে মাটির মাটির ফিনিটেশন প্রতিবন্ধকতা পরিমাপ এবং বালি মাটির বারবহন ক্ষমতা নির্ণয় করার জন্য স্ট্যান্ডার্ড ফিনিটেশন টেস্ট করা হয় স্ট্যান্ডার্ড ফিনিটেশন টেস্ট পদ্ধতি আমাদের দেশে সাধারণত ওয়াশ বোরিং পদ্ধতিতে সয়েল ইনভেস্টিগেশনের কাজ করা হয় এই পদ্ধতিতে পানির সাহায্যে দু ইঞ্চি ব্যাসের ফাইভকে হ্যামারিং করে মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো হয় প্রতি পাঁচ ফিট বা দেড় মিটার পর পর মাটির নমুনা এবং ঘাতের সংখ্যা হিসাব করা হয় প্রতি পাঁচ ফুট পর পর পরবর্তী দেড় ফুট বা আঠারো ইঞ্চি ফাইভ মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করানোর সময় এনের মান লিপিবদ্ধ করতে হয় তবে এই আঠারো ইঞ্চির মধ্যে প্রথম ছয় ইঞ্চির জন্য ঘাত সংখ্যা বিবেচনা নেওয়া হয় না অর্থাৎ পরবর্তী বারো ইঞ্চি প্রবেশের জন্য যতগুলো আঘাতের প্রয়োজন হয় সেই সংখ্যাই হলো এনের মান যদি বারো ইঞ্চি প্রবেশ করাতে পনেরো বার ঘাতের প্রয়োজন হয় তবে এনের মান হবে পনেরো এই এনের মান মাটির লেয়ার বেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় এন ভ্যালু দেখে মাটির বারবন ক্ষমতা নির্ণয় রেফারেন্স বুক বিএনবিসি সয়েল অ্যান্ড ফাউন্ডেশন এন ভ্যালু দুই বা এর কম হলে বুঝতে হবে মাটি ভেরি সফট যার বার বহন ক্ষমতা প্রতি বর্গ মিটারে মাত্র দুই টন এন ভ্যালু দুই থেকে ফাঁসের মধ্যে হলে বুঝতে হবে মাটি সফট যার বার বহন ক্ষমতা প্রতি বর্গ মিটারে দুই থেকে পাঁচ টন এন ভ্যালু পাঁচ থেকে নয়ের মধ্যে হলে বুঝতে হবে মাটি মিডিয়াম যার বার বহন ক্ষমতা প্রতি বর্গ মিটারে পাঁচ থেকে দশ টন এন ভ্যালু নয় থেকে সাতের মধ্যে হলে বুঝতে হবে মাটি স্টিফ বা শক্ত মাটি যার বার বন ক্ষমতা প্রতি বর্গ মিটারে দশ থেকে বিশ টন এন ভ্যালু সতেরো থেকে তেত্রিশ হলে বুঝতে হবে মাটি ভেরি স্টিফ বা খুবই শক্ত মাটি যার বার বন ক্ষমতা প্রতি বর্গ মিটারে বিশ থেকে চল্লিশ টন এন ভ্যালু তেত্রিশের উপরে হলে বুঝতে হবে মাটি হার্ড অথবা খুবই কঠিন মাটি যার বার বহন ক্ষমতা প্রতি বর্গ মিটারে চল্লিশ টনের ওপরে আমাদের দেশে আমাদের দেশে মাটির নিরাপদ নিরাপদ বার বহন ক্ষমতা বর্গ মিটারে নয় থেকে দশ টন থাকে বলে প্রকৌশলীগণ সাধারণত লাইট স্ট্রাকচার যেমন একতলা বা দুইতলা ভবনের জন্য সয়েল টেস্ট রেফার করে না এই হালকা ভবনগুলো ফাউন্ডেশনে ফাউন্ডেশনে এর থেকে বেশি লোড আসে না তবে অবশ্যই তিনের অধিক ভবনের জন্য সয়েল টেস্ট জরুরি মনে রাখবেন সয়েল টেস্ট ছাড়া ডিজাইন করা আর ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ খাওয়া একই কথা তাছাড়া বুনিনমস্ত মাঠের বৈশিষ্ট্য জানা কারো পক্ষে সম্ভব নয় একমাত্র সয়েল টেস্ট রিপোর্ট দেখেই একজন প্রকৌশলীর পক্ষে বলা সম্ভব স্থাপনা সুরক্ষার জন্য কি ধরনের ফাউন্ডেশন প্রয়োজন সয়েল টেস্টের জন্য কতটুকু জমির জন্য কতটি বোরহুল করতে হবে রেফারেন্স বুয়েট টেস্টিং অফ ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড সার্ভিসেস তিন কাঠা পর্যন্ত জমির জন্য তিনটি বোরহুল তিন থেকে পাঁচ কাঠা জমির জন্য পাঁচটি বোরহুল এবং পাঁচ থেকে দশ কাঠা জমির জন্য আটটি বোরহুল করতে হবে ভিডিওটি কেমন হলো কমেন্ট করে জানাতে পারেন যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন এবং ফাঁসে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন যেন পরবর্তী যে কোনো নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান সহজে পেয়ে যান আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ